Dzień dobry wszystkim. Dzisiejszy odcinek na pewno będzie bardzo ciekawy. Poleje się alkohol, będą noże w użyciu, tak więc porozmawiamy sobie na temat blatów kuchennych. Porozmawiamy o ich wadach i zaletach, jak je stosować, pokażę je Wam wszystkie, ale przede wszystkim pobawimy się w testerów. Zobaczymy, co będzie, jeżeli położymy, zostawimy cytrynę, rozlejemy wino i zapomnimy o tym. Zapomnimy na 3 godziny lub na całą noc. Co będzie, jak po imprezie obudzimy się i będziemy chcieli zetrzeć takie wino z danego blatu? Zostanie plama? Nie zostanie. Popróbujemy, co to się stanie, jeżeli zaczniemy ciąć nożem po tych blatach. Czy są one wytrzymałe, czy nie są. A więc zapraszam do tego odcinka. Ja nazywam się Marek Suchocki, jestem projektantem wnętrz i prowadzę stronę aranżacjawnętrz.pl. Zaczynamy. A jakich blatach dzisiaj będziemy rozmawiać? Przede wszystkim o blatach laminowanych. Od tego zaczniemy, ponieważ są najczęściej stosowane. Lecz nie tylko. Będą blaty naturalne jak drewno, marmur, granit, będą kwarcyty, będą spieki kwarcowe oraz blaty bardziej sztuczne, to znaczy domieszki konglomeratów z plastyfikatorami, czyli tak zwane blaty akrylowe. Mają one swoje plusy, zalety, zresztą wszystkie, no ale też i wady. Zaczniemy od blatów laminowanych. Dlaczego? Te blaty są najczęściej wykorzystywane w kuchni. Tak one wyglądają. To znaczy to jest jeden z blatów. To jest przykład, tak? Blatu laminowanego. O co chodzi? Jest to blat na płycie. Zazwyczaj ta płyta ma 38 mm. Ten laminat jest cienką warstwą nałożoną na ten blat i może on być, to jest duży, duży plus, może on być w dużo wzorach i kolorach. Ja mam tutaj przed sobą blat drewnopodobny. Zobaczcie nawet, słyszycie? Struktura jest drewna, tak więc naprawdę bardzo fajnie i dobrze odzorowuje takie drewno. Jest blat imitujący beton, ale tych blatów jest naprawdę dużo. My możemy wybierać z wielu, wielu, wielu rodzajów blatów. One imitują beton, granit, oczywiście drewno marmur. Wiele, wiele jest wzorów, wiele odcieni tego, tak więc jest to wielki plus, ale dlatego to jest takie, ponieważ to jest sztuczne. Duża zaleta tego, to jest chyba jeden z najważniejszych plusów blatu laminowanego, to cena. Jest to najtańszy blat. Najtańszy, a przy tym bardzo, bardzo solidny. Na pewno jest wytrzymały na no, może nie, nie rzucajcie talerzami po tym, ale na e, uderzenia na pewno jest wytrzymały na temperaturę. Nie na bardzo wysoką temperaturę, nie na e, rozgrzane mocno garnki, ale na ciepłe, ciepłe garnki, jeżeli na tym położymy, nic się z tym nie stanie. To jest e, na pewno duży e, plus. Kolejnym plusem e, jest... E, to, że one są w wielu wymiarach, to znaczy w wielu wymiarach. Głębokości mają zazwyczaj 60 cm, ale są, jest duża rzesza takich blatów, które mają 120. Jeżeli mamy wyspę, czy mamy okno w kuchni, możemy ładnie sobie przyciąć ten, parapet, ten blat jako parapet. Minus, no bo są oczywiście minusy tego, to to, to że to jest sztuczny materiał. I jeżeli ten laminat uszkodzimy, a możemy nożem gdzieś tam wbić tak? i zrobić jakaś dziurka. Woda będzie penetrowała, to tak jak każde drewno, z czasem te, ta płyta wiórowa spuchnie nam. No to jest jeden z minusów. Ale biorąc pod uwagę, że jest to tani w miarę materiał, myślę, że warto wziąć go pod uwagę. Kolejny minus, 
który dla niektórych dyskwalifikuje ten blat, to to, że jeżeli mamy łączenia, a jeżeli mamy kuchnię na przykład w kształcie litery L, czy chcemy zrobić z blatu również nogę, to na pewno będzie gdzieś widać łączenie. Zobaczcie, to jest bok takiego blatu, tak? Jeżeli ja chcę z tego zrobić nogę, czyli tak to będzie, no to górę mam fabrycznie ładnie zalaminowaną, ale ten bok muszę osobno zalaminować, tak? Jeżeli ja dołożę do tego drugi blat, to gdzieś to łączenie będzie widoczne. Myślę, że nie jest to aż taka duża wada, ale warto wziąć to pod uwagę. Jeszcze jedno nadmienię, że są dwa rodzaje wykończeń takiego blatu. Jeden, według mnie najlepszy, to jest to tak na okrągło, ładnie za, e, zakończone i zobaczcie z tej strony, tu jest taki delikatny rowek e, wykończony silikonem. Po co to? Jeżeli woda nam się rozleje po tym blacie, ładnie to spłynie i na tym rowku zakończy. Nie pójdzie dalej, tylko zakończy się i skapnie na dół ta woda. Nie będzie tak, że wejdzie nam gdzieś pod meble i będzie po prostu niszczyć nam meble. To jest wielki, wielki plus. Ok, odkładamy blaty laminowane i przejdziemy teraz, zobaczymy blaty naturalne drewniane. Naturalny drewniany blat mm, może być wykonany z jednej dużej deski, ale będzie on wtedy potwornie drogi. To naprawdę y, będzie jeden z najdroższych blatów wtedy. Ale zazwyczaj one są wykonane z klepek. Tak jak tutaj widać, z takich na tym wzorze, w przykładzie y, trochę lepiej, y, z takich mniejszych klepek drewnianych i dzięki temu y, ten blat jest bardzo solidny, niestety zniszczalny, ale y, solidny y, i tańszy niż jedna y, wielka deska. Jakie są zalety takiego blatu drewnianego? No przede wszystkim e, to, że jest naturalny. To, że e, nic nie imituje drewna, tylko jest to drewno. Jest to e, drewno solidne, ma te pory takie e, naturalne. E, druga ważna zaleta to to, że można go naprawić. Jeżeli e, lekko go zarysujemy, podrapiemy, to zawsze możemy to zeszlifować, te drewno, i potraktować z powrotem go e, bejcą czy lakierobejcą. Minusy to cena, chociaż nie jest to jeszcze bardzo wysoka cena, ale jednak cena i to, że no powiem tak, wielu ludzi mówi, że te blaty szybko się rysują, szybko się drapią. Ja mam blat dębowy 7 lat. Jest on, nigdy, nigdy nie był lakierowany, nigdy nie był naprawiany. I wygląda według mnie bardzo dobrze. Za chwilkę Wam pokażę, jak on wygląda. Jest, mam ten blat w łazience, nie w kuchni. Tak więc no, w kuchni na pewno będzie bardziej narażony na zniszczenie. Niemniej przez te 7 lat nic nienaprawianego blatu, gdzie woda czasem bywa, ale jak to w łazience, no, nic się nie dzieje. Ja jestem zadowolony z takiego blatu. Kolejny blat, który jest stosowany, chociaż coraz rzadziej, ale jest stosowany w kuchni, to marmur. Wiem, wielu ludzi na pewno mówiło, słyszeliście nieraz, o Jezus, nie, tylko nie marmur. Tylko nie marmur, bo marmur jest fatalny w kuchni. Marmuru się nie stosuje. Jest on wymagającym materiałem, ale jakże piękny. Jakie zalety? Jest on bardzo wytrzymały. Możesz na nim postawić gorące rzeczy. Możesz... Yy, porysujesz go, ale możesz po nim yy, ciąć. Ja wiem, że do cięcia są deski, ale porysuję, yy, ale można po nim troszkę pociąć. Yy, I yy, przede wszystkim marmur ma wiele odcieni jasnych. Prawie, że białych czego przy granicie nie znajdziemy. No marmur ma to właśnie y, fajnego w sobie, że jeżeli ktoś chce jasną kuchnię, no to tutaj możemy z tego blaty zrobić. Minusy, to jak sami się przekonacie, 
trzeba na niego uważać. Jak każdy kamień naturalny, marmur ma mikropory. Jeżeli zostawimy na nim rozlane wino, burak, coś barwiącego, to po kilku godzinach może to być nie do zmycia. Zobaczymy. My się pobawimy w te serów, jak wspomniałem. Zobaczymy, jak się zachowuje taki marmur, gdy zostawimy na nim cytrynę, gdy zostanie rozlane wino i starte po 3 godzinach i po 8 godzinach. Jak to będzie wtedy wyglądało? Czy te plamy będą mocno widoczne, czy niekoniecznie? Dobrze. Teraz kolejny naturalny blat, który jest wiele który był wiele razy wykorzystywany, bardzo chętnie wykorzystywany, niestety drogi, ale solidny, czyli granit. Granit jest zdecydowanie twardszym materiałem niż marmur. Jest też naturalnym materiałem, tak więc będzie miał swój niepowtarzalny wzór. Oczywiście tych wzorów, kolorów jest dosyć dużo. Jakie są minusy? granitu, no to na pewno cena. Cena samego materiału, ale również cena obróbki. Ponieważ jest to twardy materiał, to każde wycięcie otworu pod baterię, pod zlewozmywak będzie swoje kosztowało. Jest to mniej więcej za jeden otwór 250-350 zł. Tak to się kształtuje. No czyli sam materiał będzie nie tani, delikatnie mówiąc, i wykonanie, zrobienie takiego blatu również. Za to jest twardy, mniej nasiąkliwy niż marmur, no i piękny. Z pewnością będziemy widzieli gdzieś połączenia, jeżeli sobie zrobimy nogę z takiego kamienia, czy, czy będziemy chcieli po prostu połączyć go w kształcie litery L, ale to są delikatne połączenia. Mnie osobiście to nie przeszkadza, ale znam ludzi, którzy nie chcą już iść w tym kierunku no i wtedy muszą posiłkować się innymi, innymi materiałami, no, które oczywiście są dostępne na rynku. Następny materiał naturalny, który stosuje się na blat, to trawertyn. Uwaga! Tak on wygląda. Tak on wygląda, jak widzicie, jest ciężki. Jest piękny, coraz rzadziej stosowany na blatach w kuchni. W łazienkach tak, w łazienkach jest nadal chętnie brany pod uwagę. Jest on bardzo podobnym materiałem do marmuru, czyli jest nasiąkliwy, no można go zrysować, porysować, też nie jest tani. No, jest zimny, co też niektórym może przeszkadzać, no ale każdy kamień tak będzie zimny. Jedynie jeżeli będziemy mieli plastyfikatory, o których powiem później, no to ten materiał jest wtedy całkiem inny, przyjemniejszy w dotyku. Ale jest solidny, możemy na nim położyć gorące rzeczy, możemy tak jak samo przy marmurze czy granicie, możemy pociąć po nim nożem, no ale nie przesadzajmy. Ostatni blat z tej grupy to spieki kwarcowe. Spieki kwarcowe to przebój ostatnich lat. Ich duża zaleta to, że są w różnych kolorach, w różnych wzorach. To, że są cienkie. Mają tylko 3-3,5 mm. Mogą mieć, tak? bo są również 5 mm, ale są takie cienkie, przez co są lekkie. Ważą tylko 10 kg na metr kwadratowy, tak więc to jest bardzo mało. Kolejna zaleta tego są bardzo twarde. Dużo twardsze niż marmur, twardsze niż granit. Są bardzo odporne na plamienie. Sprawdzimy. Nacięcie. Zobaczymy jak to wygląda. Tak więc zalet jest dużo. To jest taka... Spieki kwarcowe powstają z takiej mieszaniny kwarcytów, iłów, są one troszeczkę tych plastyfikatorów, to tam również jest, ale jest tylko kilka procent tego, tak więc zazwyczaj to są naturalne, zmielone kamienie, no, takie jak granit, ił, piaskowiec. Wypalone wtedy to jest wszystko w, no, w specjalnych takich hybrydowych piecach, no i powstaje nam taka płytka. Jeżeli komuś przeszkadza, że ten 
blat ma być taki cienki, e, może to komuś przeszkadzać? To jest na to sposób. Wystarczy, że weźmiemy nasz blat, który mieliśmy na samym początku, e, blat wiórowy i połączymy to. Dobrze to widać? Wtedy mamy normalną, piękną grubość e, blatu. Tak więc wszystko jest możliwe. Wada. Wada takiego blatu, cena. Niestety nie jest to tanie, ale jest solidne. Ok, teraz przejdziemy do blatów bardziej sztucznych. Powiem jeszcze tylko tyle na temat tych naturalnych blatów, czyli drewno, marmur, granit, e, granit, trawertyn że musimy wszystkie je impregnować, musimy je zabezpieczać. O drewnie wiecie, że e, powinno się je oleić, e, powinno się po prostu o nie, o nie dbać i to zazwyczaj 2-3 razy w roku. Ale tak samo wszystkie kamienie naturalne, czyli, e, czyli marmury, granity, trawertyny, tak samo płytki gresowe, jeżeli macie polerowane, powinniśmy je impregnować. Każdy taki kamień naturalny ma po prostu w sobie mikropory. Przy ciemnym kamieniu, kamieniu to nieraz widać tak po światło, że takie dziurki delikatne mają. Jeżeli tam wejdzie te wino, wejdzie ten płyn, po prostu spenetrujemy tego, już nie doczyścimy. Dlatego powinniśmy specjalnym impregnatem wziąć i jakby zalać te wszystkie dziurki i wtedy mamy święty spokój. Drewno po prostu oleimy, no ale to już większość z nas wie, bo to, czy drewno tarasowe, czy właśnie takie drewno na blacie. Z tym się spotykamy dosyć często i pamiętamy, że to należy e, zaimpregnować. Wszystkie naturalne rzeczy impregnujemy. To jest najważniejsze. No ale dobra, teraz przechodzimy do e, blatów, konglomeratów, które mają, w nich są większe udziały sztucznych materiałów. Blaty, konglomeraty z akrylu mają przede wszystkim dwie duże zalety. Duże. Jest dużo kolorów, dużo możliwości, jakie możemy zastosować. Zobaczcie, tu mam taką walizkę i jest tych wzorów naprawdę sporo, w tym takie mniej oczywiste. Może być żółty, może być pomarańczowy, czerwony, są niebieskie, zielone, oczywiście imitujące granity, Marmury, no jest dużo, są białe blaty. To jest e, też duża zaleta takich e, konglomeratów z akrylu. Naprawdę jest to jeden z większych plusów. Drugi plus, e, który jest w tych e, blatach, to, e, to to, że one są plastyczne. Dzięki temu możemy zrobić e, wszystko z jednego materiału, czyli możemy zrobić blat ze zlewozmywakiem, bez żadnych połączeń, wszystko pięknie wykończone. Możemy tym blatem zjechać na dół, czyli zrobić nogę. Jest to y, dzięki temu, że jest, to bar że jest tutaj y, bardzo duży udział, nawet jedna trzecia plastyfikatorów. Czyli mamy częściowo naturalne składniki, ale wielki udział jest takich e, plastycznych materiałów, dzięki którym możemy tym blatem, w cudzysłowie, wyginać. Ale co jest zaletą, może być i wadą. W związku z tym, że pod wpływem ciepła e, możemy te, tymi blatami mm, no, robić co się chce, bo możemy z tego zrobić z lewo umywalki, tak? Możemy zrobić z tego wazony, jeżeli chcemy. Wiele rzeczy po prostu z tego jest wykonywanych. To jest też minus. Jeżeli tak wpływa gorąca temperatura na to, no to wyobraźcie sobie, co będzie, jak postawicie gorący garnek. To nie mówię bardzo gorący garnek, tylko gorący garnek. Druga rzecz, jest on miękki. Jest to materiał w miarę miękki. Widziałem piękny, czarny blat na który ludzie wydali na, na pewno niemało pieniędzy, który po pół roku wyglądał fatalnie. E, osobiście nie pamiętam, kiedy ostatni raz e, zrobiłem blat z tego materiału, ponieważ wygląda ładnie, ale tylko do czasu. Wygląda dużo, a za te pieniądze mogę zrobić e, solidniejszy blat, który będzie cieszył mnie i klientów o wiele, wiele dłużej niż, no, niż ten z konglomeratu. 
No cóż, plusy, tak jak powiedziałem, no plus jest to, że to jest yy, plastyczne i dużo kolorów. Ale niestety, nadal nie jest tanie i niestety za wodne. Ostatni brat, o którym chcę powiedzieć, yy, to konglomerat. Konglomerat kwarcowy, który miał być zamiennikiem do yy, cenowym, zamiennikiem do granitu. No niestety nie wygląda to tak yy, różowo i tak ładnie. Jest on zrobiony w 93-97% z naturalnych materiałów, a tylko te 4-7% ma w sobie plastyfikatorów i pigmentu. Tak więc jest zdecydowanie trwalszym materiałem niż wspomniane przed chwilą blaty akrylowe. Ma w sobie plastyfikatory, dlatego nie możemy na nim stawiać bardzo gorących naczyń, ale na pewno jest dużo wytrzymalszym materiałem na drapanie, ścieranie niż blaty akrylowe. Powinien być on również odporny na plamienie, ponieważ ma w sobie nasiątliwość tylko 0,03%. Bardzo mało. Teoretycznie jest wytrzymały na kwasy, zasady, na ocet, wino i tak dalej. Sprawdzimy, bo tak mówi reklama, a czy tak w rzeczywistości jest? Zobaczymy. Kolejnym plusem takiego blatu Oprócz tego, że możemy sobie kolory wybarwić go, o może w ten sposób bardziej i na inne kolory niż granit, to to, że jest ciepły. Tak jak wspomniałem, niektórym ludziom przeszkadza kamień w tym, że on jest chłonny w dotyku. No to tutaj jest, ma w sobie plastyfikatory, taki konglomerat kwarcowy, no i jest on, jest on ciepły. Jest solidny, można go połączyć prawie bezspoinowo. Te spoiny są minimalnie widoczne, tak więc jest to naprawdę fajna, ciekawa alternatywa do kamienia. Cenowa niestety nie, ale taka wizualna i w dotyku jak najbardziej. Z minusów, to tak jak cały czas mówię, no ta cena no niestety, jeżeli to jest sztuczny produkt, uważam, że powinien być tańszym produktem i może być kruchy taki blat. Ja się z tym nie spotkałem. Osobiście z tym się nie spotkałem, żeby gdzieś na brzegach się ukruszył, ale nie widziałem, może w ten sposób, ale spotkałem się z takimi opiniami. Dlatego mówię o tym, że na brzegach przy rantach, które są wycięte, jeżeli chodzi o zlewozmywak i baterie, może być taki blat kruchy, no i należy uważać. Ok. Jeżeli chodzi o ceny blatów, Oczywiście najtańszym jest blat laminowany. Jest on tani, jak dla mnie, naprawdę bardzo solidny. Wiele możliwości kolorystycznych i wzorów. Bardzo ładnie imituje drewno. A koszt tego wychodzi mniej więcej 400 zł za metr bieżący. Metr bieżący, ponieważ solarze liczą taki blat 60 cm na metr. To jest, to jest wtedy taki metr bieżący, bieżący takiego blatu. Dlaczego mówię 400 zł? Bo znajdziecie w internecie na pewno dużo taniej. Ale ja mówię ceny, które faktycznie wychodzą już w studiu kuchennym. Ile będziecie musieli zapłacić z obróbką, ze zrobieniem. Kamień, granit kosztuje, czy te konglomeraty, mniej więcej 2 do 2300 zł za metr bieżący. I znowu powiecie, no co ty mi mówisz, że jeżeli ja widzę po kilkaset złotych, tysiąc złotych, tak, w internecie. Jasne, ale do tego doliczcie sobie teraz wycięcie otworów, 350 zł. E, obróbka tego, szlifowanie, montaż, no tyle to wychodzi. Blat, duży blat z granitu może kosztować tak naprawdę tyle samo, co kuchnia. Ale jak wygląda? Tak to wygląda, jeżeli chodzi o ceny. E, no niestety, naturalne materiały są drogie. Trzeba zastanowić się, co chcemy. Czy taki blat zrobimy z laminatu i stwierdzimy po kilku latach, że nam się nie podoba i wymienimy, nie będzie nam wtedy go aż tak bardzo żal, bo wydaliśmy na niego 1,5-2 tysiące złotych. Czy chcemy już zrobić raz, dobrze i mieć go naprawdę nawet dożywotnio, taki blat. Przy odpowiednim dbaniu o niego, tak? OK, a teraz przejdziemy do testowania, czyli coś, co na pewno Was zainteresuje. 
zobaczymy, jak te blaty zachowują się pod wpływem wina, cytryny i noża. Chodźmy. Zaczynamy testowanie w takim razie. Mamy tutaj próbki z napisanymi nazwami danego blatu. Zaznaczyłem, ile godzin będzie dana próbka leżała, abyśmy wiedzieli, czy jeżeli w miarę szybko zetrzemy dany materiał, zostanie ślad czy nie, lub czy jeżeli obudzimy się na drugi dzień po imprezie, a dana, e, dany owoc, warzywo, napój leżał na danym placie, niestarty, niewytarty, nie wyczyszczony, czy pozostawił ślad. Ale najpierw sprawdzimy, jak zachowu zachowuje się dany materiał, dany blat przy y, nożu, dosyć ostrym y, ząbkami. No to próbujmy. Weźmy granit. Mamy tutaj granit. O, no powiem Wam tak. Jest to twardy materiał. I nie ma opcji, żebym ja porysował go w ten sposób, yy, tnąc nożem. Konglomerat kwarcowy. Wiecie co? Porysował się tak jakby ołówkiem, ale nawet pod wpływem palca schodzi, ale nie ma yy, żadnego śladu rowku. Marmur. Marmur, jak mówiłem, jest miększym materiałem yy, i przez co jest bardziej narażony na, na zadrapania. O, i nawet od razu pod jednym cięciem pod jednym cięciem jest yy, ślad. Także no marmur, tak samo pewnie jak trawertyn, yy, te ślady będzie robił i trzeba uważać po prostu yy, na to. Można, jasne. Na każdym razie powinniśmy stosować yy, podkładki. Można by było przyciąć, jeżeli bym coś chciał leciutko. To on śladu nie zrobi, ale wystarczyło, że mocniej nacisnę, niestety zaraz będzie. Drewno, no to chyba spodziewamy się wszyscy, tak, jak to będzie wyglądało. Jest, jest ślad i to, nie wiem, o. Jest ślad i to mocny, mocny ślad. Yy, spiek kwarcowy. Hmm. Wiecie co, podobnie jak konglomerat kwarcowy. Robi się z tego jakby ołówek, który schodzi pod, pod palcem, ale mógłbym ciąć i ciąć i nie wierzę, że e, zrobiłbym tutaj jakiś wżer. Blat, laminat, który jest, tak jak mówiłem, najtańszy, a proszę zobaczyć. Nic, kompletnie nic. Chociaż wiem, że laminat przy e, mocnym cięciu, w biciu noża, e, na pewno pozostawi ślad. No i mamy trawertyn. O, no to widzicie, już... Nie, nie, no to się, to się bardzo łatwo e, może zniszczyć tak samo jak marmur. Czyli najmniejsze materiały to absolutnie drewno, jasne. Następnie marmur, e, trawertyn. A, no jeszcze mamy konglomerat z akrylu, które, tak jak mówiłem, one mają plastyfikatory. Czyli jedna trzecia tych materiałów jest sztuczna. Dobra. O, słuchajcie. Słuchajcie, popatrzcie. Czy to widać? Bardzo, bardzo szybko yy, zrobił się wrzer. No, tak, to jest kolejny po marmurze yy, materiał, który będzie yy, bardzo miękki. Tak jak wspomniałem, po pół roku taki blat wyglądał fatalnie. Trzeba na niego bardzo uważać. Ale teraz połóżmy sobie cytrynę i i wino nasze na dany materiał. Ok, kładziemy. Co będzie po 3 godzinach? Po 8 godzinach. I tak kładę taki kwas na każdą naszą próbkę. Zobaczymy jak to się zachowa. Jak będzie wyglądał dany materiał? Czy da się zmyć? Czy nic się z tym nie stanie? Trawertyn. A, tu jeszcze mamy jedną próbkę. I tu trawertyn. Teraz mam przygotowane mm, płatki mm, higieniczne nasączone winem. Szkoda troszkę, 
ale cze, czego się nie robi dla nauki. Dobrze, trochę wycisnę, żeby to nie pływało. No i kładziemy na nasze próbki, na nasze blaty. No powiem Wam, ten marmur jest bardzo miękki, aż żal. No dlatego mówię, no coraz, coraz rzadziej stosowany jest na blaty w kuchni, chociaż jest ładny, ale ludzie więcej wybierają, częściej wybiorą już jakiś konglomerat, który można też, może nam bardzo dobrze imitować marmur, bo możemy go wybielić, niż, niż marmur, który kosztuje tyle samo, a można niestety szybko go zniszczyć. Tak, i nasz trawertyn. 3 godziny i 8 godzin. Dobrze, teraz zostawiamy to wszystko. Przyjdziemy tu za 3 godziny i po kolejnych 5. Czekamy. Witam Was z powrotem po 3 godzinach. Zobaczymy, jak nasze blaty zachowują się po. Mm, kilku godzinach, gdzie na nich leżała cytryna i wino. Wyobraźcie sobie, pojechaliście do sklepu, nie zauważyliście, że coś jest rozlane, coś zostało na tym. No i co teraz? Czy będzie to brudne? Czy może jednak zeczymy to łatwo i bez kłopotu nie będzie żadnego widać śladu? Dobra, no to zaczynamy. Zaczynamy od... Może zacznijmy od drewna. Ściągnę cytrynę. Wino. Czy co wezmę? Suchy ręcznik. No powiem Wam tak. Ślad widać, przy czym na ten moment jest to mokre, tak więc myślę, że jest w tym miejscu dosyć ciemne. Jeszcze tutaj na wilgotną szmatką to przecieram. Tak więc podejrzewam, że, że ślad zostanie. Chociaż troszeczkę zeszło, ale jest tu ewidentnie, tak jak Wacik leżał, ewidentnie jest to bardziej zaciemnione. Zobaczymy, jak będziemy ściągali tą próbkę, czy zostanie tutaj ślad, czy nie, bo to już pewnie wyschnie w tym czasie. No dobrze, ale laminat, sztuczny materiał, no, chyba już widać, że kompletnie temu nic nie ma, tak? Sztuczny materiał dużo tańszy niż drewno. Ale jak fajny, jeżeli chodzi o czystość. No zobaczymy po 8 godzinach, ale przynajmniej po tych 3 godzinach pojechaliśmy do sklepu, wracamy, wycieramy, jest ok. Marmur. Marmur, o który się tak obawiałem. No i co temu będzie? Cytryna. O, i już widzicie. Już widzicie, dobrze to widać? Widać. Widać bardzo dobrze, jak, jaka ciemna plama tu jest, tak? Po cytrynie jest ciemniejsze, ale nie jest to taki ślad, żebym się przejmował na ten moment. Zobaczymy po tych 8 godzinach, ale po winie tak naprawdę blat powiedzmy za 10 naście tysięcy jest już nie do uratowania. Zostawiliśmy rozlane wino, ślad już zostanie. No dobrze, jeszcze spróbuję raz doczyścić tak, ale no nie. Choćbym naprawdę mocno się starał, ten ślad już jest. Spiek farcowy. O, widzę, że bez najmniejszego kłopotu schodzi. No to dobrze, to zobaczmy granit, również naturalny materiał. I też te amunicje ma. Kompletnie nie, nie widać, żeby tutaj e, coś się z tym zrobiło materiałem. Tak więc zobaczymy po 8 godzinach, jak to będzie. Konglomerat kwarcowy. E, konglomerat. O, tu jeszcze spływa e, wino, czyli absolutnie e, nic nie wpija tutaj e, ten materiał e, cieczy. Tak więc jest ok. No i nasz konglomerat akrylowy, czyli ten m, bardziej sztuczny powiedzmy. Widzicie, tutaj ten kwarcowy też, jak nic się trzyma. No 
i to już bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Pamiętacie, on był bardzo miękkim materiałem, ale jeżeli chodzi o nasiąkliwość, na ten moment jest w porządku. A, no ten nasz trawertyn jeszcze, tak, oczywiście. No i Wam powiem, że tutaj tu ślad widać. No, ślad został. Tutaj też również biały nalot po cytrynie. No dobrze. Jest zaciemnione miejsce. Nie jest to tak bardzo widoczne jak w marmurze, ale jest zaciemnione i pewnie po tych iluś godzinach więcej no będzie ślad już dosyć mocny. No dobra, spotykamy się za kolejne 5 godzin i wtedy przekonamy się, który blat jest najmniej nasiąkliwy. No to do zobaczenia. Moi drodzy, minęło kolejne 5 godzin. Zobaczymy jak blaty zachowują się teraz pod wpływem kwasu i wina po 8 godzinach. A co tu się stało? Zobaczcie, tego nie było widać wcześniej po tych 3 godzinach, ale zobaczcie co ty cytryna zrobiła z marmurem. Nie wiem czy to widać dobrze. Jest biały, mocny ślad. Zobaczmy od razu jak tutaj po 8 godzinach, no o, nawet tutaj to już momencik, bo jest przyklejona ta cytryna. Jest ślad od razu. Tego nie było po 3 godzinach. No ale i po cytrynie w takim bądź razie i po winie na marmurze został ślad. Ponadto na trawertynie również. Dopiero później, jak to wyschło, można było zauważyć, ja to zauważyłem, a Wy teraz to widzicie, że jest biały nalot, dosyć mocny biały nalot. Ja to zmyję i podejrzewam, że teraz on zejdzie, ale pytanie, czy nie powróci. I od razu zbieramy te ślady. No i słuchajcie, po tych 8 godzinach ślad po winie jest taki sam jak na marmurze. No czyli jest to kolejny taki materiał, który mocno wpija i trzeba uważać. No tak to jest, jeżeli byśmy zostawili brudny blat, no zeszło, zeszło. Po cytrynie, o dziwne, o dziwo, bo po cytrynie nie zeszło. Po winie zeszło, jest ślad mocniejszy. Podejrzewam, że jak tu wyschnie, to niestety wróci. Ale jest mniejszy ślad niż po cytrynie. Jeżeli byście zostawili taką, takie materiały, taki bałagan na blacie po imprezie, poszli spać, no to niestety naturalne materiały typu trawertyn, marmur, można powiedzieć, nie do odzyskania jest. No ale zobaczmy, co z tym drewnem. Widzicie? Wysło i ślad jest ewidentny. Ten po trzech godzinach no jest naprawdę dosyć mocny. No tutaj możemy to zetrzeć, ale wiemy, co będzie, tak? Jak to wyschnie. Tu już widać bardzo mocne zabarwienie. Na pewno nic z tym nie damy rady zrobić. Ten ślad, podejrzewam, że gdybyśmy teraz wyszlifowali, to jeszcze jesteśmy w stanie ten blat uratować. Nie, nie będzie on tak mocno zabarwiony, tak głęboko, jak tutaj ten po 8 godzinach. Tak więc można by było, i to jest właśnie zaleta takich naturalnych blatów drewnianych, że możemy to wyszlifować i wylakierować na nowo. Ok, zobaczmy co z granitem. Wezmę suchą sierkę. Ładny, jak nowy. Nic tutaj, żadnego śladu nie ma, nie można się do niczego przyczepić. No, tu jest ta sama historia, konglomerat kwarcowy, co po trzech godzinach widzieliście, jeszcze mokre było, tak więc kompletnie e, nie wpija nic ten materiał. Tak jak wspominałem wcześniej, e, on ma tylko 0,03% nasiąkliwości. No słuchajcie, no nic lepszego chyba nie może być, jeżeli chodzi o utrzymanie w czystości. Myślałem, że na granicie coś po cytrynie jest, ale nie. No to, czyli spiek kwarcowy będzie bardzo podobnie. Widzicie, schodzą nawet takie ślady, które wcześniej były. Zobaczmy jak konglomerat z akrylu, czyli ten, który ma dosyć dużo sztucznych materiałów. 
nawet suchą szmatką jak przetarłem, nic nie widać, nic się nie dzieje, czyli jest miękkim materiałem, może odbarwić się pod wpływem ciepła, ale na szczęście nie wpija e, takich kwasów, e, no przynajmniej do 8 godzin, tak? No i został nam nasz laminat, czyli bardzo sztuczny materiał, produkcja, w których ścieramy suchą szmatką. Słuchajcie, najtańszy blat z tych wszystkich. E, bardzo dużo kolorów, bardzo dużo struktur, bardzo dużo e, imitacji marmura, granitu, drewna. A jak wytrzymały, pokazywałem Wam przy cięciu nożem, nic nie było widać. Kwas, wino, nic nie ma. Czyli nieraz warto. Oczywiście ma swoje minusy, widać łączenia, jest to jednak sztuczne, może spuchnąć, jeżeli nie będziemy dbali i uszkodzimy go, a ta woda będzie penetrowała, ale Warto się zastanowić nad tym. No dobrze. Tak to wszystko wygląda. Widzicie, spiek farcowy bardzo ładnie. Tak to wszystko wygląda. Myślę, że test dla każdego z nas bardzo przydatny. Eee, bardzo ciekawy. Wierzę, że Wam pomogłem w wyborze blatu. Eee, jeżeli chcecie coś naturalnego, granit, rewelacja. Eee, możecie po tym ciąć. Nie powinniśmy, ale możecie, e, możecie zostawić jakieś kwasy na ileś e, godzin, przynajmniej na te 8 i nie widać żadnych e, śladów. Przynajmniej tutaj na tej próbce kompletnie nic nie było. Jeszcze zaznaczam, te próbki nie były impregnowane. Każdy marmur, każdy granit, tak jak wspomniałem wcześniej, trawertyn, powinniśmy impregnować. Tu... To są próbki takie, jakie są naturalne. Drewno tak samo nie było olejowane. Może wtedy by nie było tak szybko zabarwione. Może po, nie po 3 godzinach, a po 8 godzinach dopiero byłoby pierwsza, pierwsze zabarwienie. Ale jednak każdy blat powinien, o każdy blat powinniśmy dbać. Jeżeli ciąć, to na desce. Jeżeli stawiamy gorący garnek, to na podkładce gumowej najlepiej. Wierzę, że przyda się to Wam. Subskrybujcie proszę mój kanał, będę wiedział, że warto e, nagrywać kolejne odcinki dla Was. Jeżeli macie jakieś pytania, komentarze, piszcie, na pewno odpowiem. Do zobaczenia już niedługo. Cześć!